প্রিয় দর্শক এনটিভি নতুন সাপ্তাহিক আয়োজন আর এম জি পাস্ট প্রেজেন্ট অ্যান্ড ফিউচার অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি মেহেদি মাহবুব আমরা সবাই বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ব্যবসা বাণিজ্য সহ সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে রেডিমেড গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রির অবদান সম্বন্ধে কম বেশি সবাই অবহিত কিন্তু সাম্প্রতিককালে সংঘটিত কিছু ঘটনা দুর্ঘটনা আর এমজি সেক্টর নিয়ে দেশে বিদেশে নানা প্রশ্ন আলোচনা সমালোচনা জন্ম দিয়েছে এই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের রেডিমেড গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রির অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ জানার চেষ্টায় আমাদের এই অনুষ্ঠানের আয়োজন আমাদের আলোচনায় অংশ নিতে আমাদের মাঝে আজ উপস্থিত রয়েছেন সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের গবেষণা পরিচালক ডক্টর ফাহমিদা খাতুন এবং ভিয়েলাটেক্স গ্রুপের চেয়ারম্যান ও সিইও জনাব ডেভিড হাসনাত ডক্টর ফাহমিদা মিস্টার হাসনাত আপনাদের দুজনকেই স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানে মিস্টার ডেভিড হাসনাত বিশ বিলিয়ন এক্সপোর্ট আর্নিং ইন্ডাস্ট্রি হিসেবে বাংলাদেশের আর এমজি আজ প্রতিষ্ঠিত আপনাদের শুরুটা হয়েছিল কিভাবে সম্ভবত আমাদের গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রির শুরুটা বোধ এখন খুব নন হিস্ট্রি সেই লেট সেভেন্টি যে রিয়াজ গার্মেন্টস বলতে হয় সহ কিছু সাহসী উদ্যোক্তা অ্যাকচুয়ালি তখন গার্মেন্টস ব্যবসা শুরু করেছিলেন এবং আজকে আমি মনে করি যে এখন দু হাজার আমরা সেই প্রিমেটিভ স্টেজ থেকে মেয়ারলি উই জাস্ট একটু চেঞ্জ হয়ে সেকেন্ডারি লেভেলে এসছি আমি নিজেও লেট নাইনটি যে অ্যাকচুয়ালি শুরু করেছি এবং ভিয়ালাটেক্স যদি বলা যায় এক্স্যাক্টলি ভিয়ালাটেক্স শুরু হয়েছে টু থাউজেন্ড টুতে মানে ইস এ ডিকেড ওল্ড কোম্পানি থ্যাংক ইউ ডক্টর ফাহমিদা আপনার কাছ থেকে আমাদের প্রথম প্রশ্ন যে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে রেডিমেড গার্মেন্টস সেক্টরের অবদানকে আপনি কীভাবে দেখছেন অনেক ধন্যবাদ এই অবদানের কিছুটা আপনি বলেছেন যে বিশ বিলিয়ন ডলারের একটা শিল্প এবং এই শিল্পটা যেহেতু রপ্তানির উপর বেঁচে আছে সুতরাং আমাদের অর্থনীতিটাও যে রপ্তানি আয় করে থাকে এই শিল্পটা সেই রপ্তানির আয়ের কিন্তু প্রধান অংশটাই সিংহভাগ আসে এই পোশাক শিল্প থেকে এবং এটা তো শুধুমাত্র বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভটাকে আমাদেরকে শক্তিশালী করেছে যার ফলে কিনা আমরা অনেক সময় দেখি যে বিভিন্ন ধরনের সংকট দেশের অভ্যন্তরে হোক কিংবা দেশের বাইরে হোক তার মধ্যেও এই যে শিল্পটার থেকে রপ্তানি আয় হয় তার ফলে কিন্তু আমাদের যে ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট এটার ভারসাম্য আমরা রক্ষা করতে পারি এটা তো একটা হচ্ছে যে কংক্রিট কিছু সাবস্ট্যান্টিভ অঙ্কের কথা তার বাইরেও যদি আমরা দেখি যে এটার সামাজিক কিছু আছে অভিঘাত আছে এবং পজিটিভ অভিঘাত সেটা হচ্ছে যে এই শিল্পের সাথে যে যারা জড়িত রয়েছে একটা তো রয়েছে উদ্যোক্তা শ্রেণী তার পাশাপাশি যেটা মেশিনের সামনে বসে যারা কাজ করে তো এই যে আশির দশক থেকে কিংবা সত্তরের দশক থেকে যেটা শুরু হয়েছে আজকে এসে চল্লিশ লাখ শ্রমজীবী মানুষ এটার সাথে জড়িত যাদের বেশিরভাগই হচ্ছে আবার নারী প্রায় শতকরা আশি ভাগ হচ্ছে নারী শ্রমিক তো এখন এই যে চল্লিশ লাখ লোক তারা কিন্তু অন্যথায় কোথায় থাকতো আপনাকে যদি আপনি যদি দেখেন যে বাংলাদেশের কর্মসংস্থানের চিত্রটা তাহলে আমাদের অর্থনীতির কাঠামোটা হচ্ছে যে কৃষি শিল্প এবং সেবা খাত তো একসময় আমাদের অর্থনীতি ছিল কৃষি নির্ভর স্বাধীনতার পরপর সত্তরের দশকে প্রথম দিকে আমাদের শতকরা জিডিপি শতকরা আশি শতাংশই আসতো যে কৃষিখাত থেকে কিন্তু ওভার দ্য ইয়ার্স আমাদের একটা কাঠামোগত পরিবর্তন হয়েছে আমরা কৃষি থেকে ক্রমান্বয়ে সরে এসে এখন ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে আমরা আমাদের অবদানটা বাড়ছে এবং সেবা খাতে বাড়ছে তো এখন এই যে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে এই খাতটা যেহেতু এটা প্রসার ঘটছে তার পাশাপাশি এখানে কর্মসংস্থান করার ক্যাপাসিটিটাও বাড়ছে তো এই জন্য আমাদের ওই যে কৃষি থেকে অবদানটা কমে যাওয়ার প্রেক্ষিতে যে সমস্ত শ্রমিকার ওখানে কৃষিতে অ্যাবজর্ভ হতে পারছে না তারা কোথায় যাবে তারা এসেছে এই শিল্পেতে এবং এর ফলে তারা যে সরাসরি উপকৃত হয়েছে তা না তাদের পরিবারও সরাসরি উপকৃত হয়েছে এটা একটা তারপরে এই এই শিল্পটাকে কেন্দ্র করে অন্যান্য শিল্প হ্যাঁ অন্যান্য শিল্প যেটা পেরিফেরাল যে ডেভেলপমেন্টগুলো হয়েছে সেটাও কিন্তু এটার সাথে জড়িত রয়েছে যেমন যারা গ্রাম থেকে সামাজিক অবস্থানও উন্নত হয়েছে যে সমস্ত মেয়েরা কাজ করত অন্যথায় তারা কোথায় গ্রামে থাকতো তাদের হয়তো সবার হয়তো কর্মসংস্থান হতো না এবং সামাজিকভাবে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থান উন্নত হয় এবং পরিবারের মধ্যে তাদের একটা এমটাকে বলি আমরা ক্ষমতায়নে সেই ক্ষমতায়নটা হয়েছে যেটা কিনা তাদের অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে 
যুক্ত হয়েছে এবং আমি বলবো যে ওনার কথার সাথে একটা যুক্ত হয়ে যে কিভাবে আসলো এটা তো অবশ্যই একটা যে বাংলাদেশী উদ্যোক্তাদের ভূমিকাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু তার পাশাপাশি একটা ছিল যে তখনকার যে বিশ্ব পরিস্থিতি এবং আমাদের দেশের অভ্যন্তরীণ কিছু নীতিমালা বিশ্ব পরিস্থিতি তখন আমরা শুল্ক মুক্ত বাজারে সুবিধাটা পেয়েছিলাম মাল্টিফাইবার অ্যারেঞ্জমেন্টের অধীনে আমরা বাংলাদেশের মতো স্বল্পোন্নত দেশগুলো কিন্তু শুল্ক মুক্ত কোটা মুক্ত রপ্তানি করার সুযোগ পেয়েছিল তার পাশাপাশি বাংলাদেশ সরকারও যখন মুক্ত বাজার অর্থনীতির মাধ্যমে শুল্ক বিভিন্ন ধরনের শুল্কের র্যাশনালাইজেশন কোনোটাতে কমানো কোনোটাতে বাড়ানো ইত্যাদি করে এটাকে যাতে উদ্যোগ তারা কিছুটা সুবিধা পেতে পারেন সেই সমস্ত নীতিমালা গ্রহণ করেছে কিন্তু একটা প্রশ্ন হচ্ছে যে শুধুমাত্র আপনার অনুকূল নীতিমালা থাকলেই তো হবে না আপনার সেটার জন্য উদ্যোগ দরকার চেষ্টা দরকার সেগুলো কিন্তু আমাদের ব্যক্তি খাতের মধ্যে ছিল তো সবগুলোর সংমিশ্রণে কিন্তু এই শিল্পটা গড়ে উঠেছে আজকে অ্যাবসলিউটলি আমি বর্তমানের এখন একটু বার্নিং ইস্যু রানা প্লাজার দুর্ঘটনা এবং যা দেশি বিদেশি সবাইকে আমাদেরকে বিশেষভাবে নাড়া দিয়েছে মিস্টার হাসনাত আপনার কাছে আমার প্রশ্ন যে বাংলাদেশের আর এম জি ইন্ডাস্ট্রির এই 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 রানা প্লাজা পরবর্তী কনসিকুয়েন্স এবং ইনসিডেন্টগুলোকে কিভাবে অ্যাবজর্ভ করছে এবং কিভাবে করা উচিত আপনি মনে করছেন ধন্যবাদ আমি প্রথমেই যদি রানা প্লাজা ইনসিডেন্ট নিয়ে একটু কথা বলি কিছুদিন আগে একটা ইন্টারন্যাশনাল ডেলি আমার একটা ইন্টারভিউ নিয়েছিল সেখানে সাংবাদিক ছিল আপনার ইংল্যান্ড থেকে আসা তো আমি তার সঙ্গে মজা করে একটু মজা করে বললাম যে দেখো তোমরা সবসময় যে বলো যে ভ্যালু 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 চিপ 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 প্রত্যেকটা চিপের একটা কস্ট আছে এবং চিপ ভ্যালু ড্রিভেন হয়ে যে তোমরা একসময় চিপ বিপ বার্গার থেকে চিপ হর্স মিট বার্গার তোমরা খাওয়া শুরু করে রিসেন্টলি খুব নাড়া দিয়েছে ইউরোপে খুব নাড়া দিয়েছে বিকজ দ্য মিট সাপ্লায়ার ক্যানট অ্যাফোর্ড দ্য প্রাইস সে মিক্স করছে সস্তা ঘোরার অর্থাৎ এটা কিন্তু কস্ট অফ দ্য চিপ প্রোডাক্ট তো রানা প্লাজা আমি মনে করি আমার দৃষ্টিতে এটা হলো কস্ট অফ দ্য চিপ প্রোডাক্ট কস্ট অফ দ্য চিপ অর্থাৎ আমরা আমরা যেভাবে আমাদের কাস্টমাররা তারা চিপ প্রোডাক্ট নেওয়ার জন্য যেভাবে দে ড্রিভেন দ্য ইন্ডাস্ট্রি এটারই একটা রেজাল্ট হলো রানা প্লাজা ডেফিনেটলি এটা আমাদের ব্যর্থতা আমাদের বলার অপেক্ষা রাখে না এটা আমাদের এক ধরনের ব্যর্থতা এটার থেকে বের হওয়ার জন্য অবশ্যই আমাদেরকে আমাদেরকে আরও বেশি কেয়ারফুল হতে হবে এটাকে এইভাবে বলা যায় যে ইট ইজ লাইক ইয়োর কার্ডি অ্যারেস্ট এখন আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে কীভাবে আমি আমার পরবর্তী জীবনটাকে হলো ভালোভাবে চালাতে পারি আমার ইন্ডাস্ট্রিটাকে আমি ড্রাইভ করতে পারি হবে প্রপারভাবে তাহলে কিন্তু এই ইন্ডাস্ট্রিটা গ্রো করবে যে আমরা পরবর্তীতে কি কি করতে যাচ্ছে কিভাবে আমরা আমরা পরবর্তী আমাদের অ্যাকশান হবে তাহলে ডেফিনেটলি মনে করি আমরা আরও বেটার এগিয়ে যেতে পারবো এই সেক্টরে আমাদের আলোচনার এই এই পর্যায়ে আমাদের একটি বিরতি নিতে হবে আমরা বিরতি পর আবার ফিরে আসবো এবং কন্টিনিউ করব এই আলোচনা দর্শক আমরা এখন একটি বিরতিতে যাব তার আগে আমি বলতে চাচ্ছি যে বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্প নিয়ে দেশে বিদেশে অনেকের অনেক বেশ কিছু ভ্রান্ত বা অপধারণা রয়েছে আমরা বিরতিতে যাবার পূর্বে মান্যবরের সৌজন্যে নির্মিত একটি মিথ বাস্টার থেকে আমরা জেনে নেব যে বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্প সম্পর্কিত জানা অজানা বেশ কিছু ফ্যাক্টস অ্যান্ড ফিগার মিথ গার্মেন্টস নারী শ্রমিকরা সবচেয়ে বেশি অবহেলার শিকার বাস্তবতা গার্মেন্টস শিল্প নারীর ক্ষমতায়নে দেশে এক নীরব বিপ্লব বয়ে এনেছে কিভাবে দু হাজার চার থেকে দু হাজার এগারোয় বাংলাদেশে নারীদের অবস্থান ইতালি ম্যাক্সিকো নারীদের চেয়ে উপরে দেশে গার্মেন্টস শ্রমিকের আশি ভাগই নারী যা সংখ্যায় ছত্রিশ লক্ষ গত দশ বছরে এ সংখ্যা বেড়েছে দ্বিগুণ দেশে প্রায় দশ লক্ষ নারী শ্রমিক গোটা পরিবারে আর্থিক দায়িত্ব বহন করছে যার প্রত্যক্ষ প্রভাব বাড়ছে প্রাথমিক স্তরে নিবন্ধনের হার দেশে বাড়ছে শিক্ষার হার স্বল্প শিক্ষিত আর স্বল্প দক্ষতার নারী শ্রমিকের জায়গা দেওয়ার মতো গার্মেন্টস ছাড়া আর কোনো শিল্পের অস্তিত্ব নেই বাংলাদেশে গার্মেন্টস শিল্পের কারণে অর্থনৈতিক স্বাধীনতার কারণে পুরুষের উপর নির্ভরশীলতা কমছে সামাজিক যোগাযোগ বাড়ছে সামাজিক উন্নয়নে নারীদের অংশগ্রহণ বাড়ছে নারীরা অধিকার সচেতন হচ্ছে গৃহ নির্যাতন কমেছে সন্তান নেয়ার হার কমছে 
যা জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমাবে নারীর সঞ্চয় বাড়ছে নিশ্চিত হচ্ছে নারীর ভবিষ্যৎ নারীর স্বাস্থ্য নিরাপদ মাতৃত্ব প্রজনন অধিকার পরিবার পরিকল্পনার কারণে নারীর সার্বিক জীবনে আসছে আমূল পরিবর্তন নারী অবহেলার শিকার হলে এ অবস্থান তৈরি ছিল অসম্ভব বিরতির পর আপনাদের সবাইকে আবার সাদর আমন্ত্রণ ডক্টর ফাহমিদা রানা প্লাজা পরবর্তী যে ইমেজ নিয়ে আমাদের ইমেজ ক্রাইসিস আমাদের যে সমালোচনার ঝড় দেশে বিদেশে এই পরিপ্রেক্ষিতে সিভিল সোসাইটি গভর্নমেন্ট মিডিয়া অ্যান্ড ডিফারেন্ট স্টেক হোল্ডার্স তাদের কি করণীয় আপনি মনে করেন দেখুন আমাদেরকে প্রথমে নির্ধারণ করতে হবে যে আমরা এই শিল্পটাকে কোথায় দেখতে চাই এবং এই শিল্পটাকে আসলে আমরা ধরে রাখতে চাই কি না সেই রকম একটা দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের গড়ে তুলতে হবে এবং সে আরেকটা দৃষ্টিভঙ্গি তার পাশাপাশি যে এই শিল্পটা আসলে সকলের বাংলাদেশের সকলের সকল নাগরিকের যদিও উদ্যোক্তারা এটার সাথে জড়িত তাদের তারাই এটাকে ড্রাইভ করেন কিন্তু দিনের শেষে এটা আমাদের অর্থনীতির জন্য এবং যেটা কিনা আমরা সেটার সুফল কোনো না কোনোভাবে পেয়ে থাকি সমাজের সকলেই তো সেই জন্য এই ধরনের যে অ্যাক্সিডেন্ট অবশ্যই দুঃখজনক এটার বলার অপেক্ষা রাখে না কিন্তু আমি মনে করি যে এটা হয়তো আমাদের জন্য একটা ওয়েক আপ কলও আমি যদি ওইভাবে দেখি যে আমাদের এখন ঘুরে দাঁড়ানোর সময় এসেছে অনেক হয়েছে অনেক ধরনের দুর্ঘটনা হয়েছে আমরা সেগুলো হয়তো ঠিক মতো অ্যাড্রেস করতে পারিনি কিন্তু এইটার যে ব্যাপ্তি এটার যে ঘটনার যে অভিঘাত লেগেছে মানুষের মধ্যে এবং আপনি যেটা বললেন যে ইমেজ ভাবমূর্তির যে সমস্যা সেইটাকে আমরা কাটিয়ে তুলতে পারবো যদি আমরা এটাকে ঠিক মতো অ্যাড্রেস করি অর্থাৎ এখন এখানে কি কি ধরনের সমস্যা আছে একটা শিল্প তো মালিকরা এবং শ্রমিকরা কাজ করে এটা একটা কিন্তু এই শিল্পটার জন্য দেশের ভিতরে অনেক সংস্থা অনেক মন্ত্রণালয় অনেক ডিপার্টমেন্ট তারা কিন্তু জড়িত থাকে অনেক স্টেক হোল্ডার বড় তো সেই জন্য আমার কাছে মনে হয় প্রত্যেকের দায়িত্বটা যদি প্রত্যেকে করেন তাহলে কিন্তু আমরা এত বড় সমস্যা দেখব না যেমন ধরুন এই ধরনের কোনো ঘটনার পরে বিশ্ব বহির্বিশ্বে যে আমাদের ভাবমূর্তিটা এবং এই বিশেষ করে রানা প্লাজার পরে আমরা দেখেছি যে বৃহত্তর মানে বাইরের জগতের যারা আছেন তারা অনেক ধরনের যারা গোষ্ঠী যেমন ধরুন যারা ক্লিন ক্লথ কিংবা ইথিক্যাল বাইনে কিছু প্রচারণা ক্যাম্পেন করেন তারা কিন্তু হ্যাঁ অ্যাক্টিভিস্ট গ্রুপ বিভিন্ন ধরনের অ্যাক্টিভিস্ট গ্রুপ তারা অনেক ধরনের প্রচারণা করছিল এবং অনেক দোকানে বিভিন্ন ধরনের সাইন বোর্ডও ছিল তো এখন এগুলো অ্যাড্রেস করতে হবে কিন্তু আমাদের জাতীয়ভাবে সেই জন্য আমাদের যে সুশীল সমাজ এবং মিডিয়ার ভূমিকাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই জন্য যে আমরা একদিকে যারা এই শিল্পটার সাথে জড়িত উদ্যোক্তারা সরাসরি তাদের সাথে আলোচনা করতে পারি এমনকি তাদের কার কর্মকাণ্ড মনিটরও করা যেতে পারে বিশেষ মানে পজিটিভ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যে তারা কি ধরনের উদ্যোগ নিচ্ছে না নিচ্ছেন এবং তারা কমপ্লায়েন্সের ক্ষেত্রে একটা তো কারখানার কমপ্লায়েন্স একটা হচ্ছে ওয়ার্কার কমপ্লায়েন্স সেগুলো মানছে কিন মানছে না ওয়াচ ডগ হিসেবে কাজ করতে পারে যেখানে অন্যান্য ক্ষেত্রেও তারা করে থাকে তো এই ওয়াচ ডগের ভূমিকাটা কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমরা দেখি যে কোনো একটা ঘটনা ঘটার পরে কিছুদিন এটার কমোশন থাকে কিছুদিন এটা নিয়ে খুব হইচই হয় তারপরে আস্তে আস্তে এটা কিন্তু স্তিমিত হয়ে যেতে থাকে এটা কোনো ফলো আপ থাকে না পরবর্তীতে কি হলো না হলো যার ফলে কিন্তু এই ঘটনাগুলো রিপিটেশন হয় তো সেইটা যাতে না হয় এটা কনসিস্টেন্টলি আমাদেরকে চালিয়ে যেতে হবে যারাই এই শিল্পটা নিয়ে কাজ করছেন ভাবছেন সেটার আমি ঠিক এই প্রেক্ষিতে সংস্থা তো আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আপনি কি মনে করেন যে আর এম জি ইন্ডাস্ট্রি এই যদি এটা এক্সটার্নাল ফ্যাক্টরস ইউ ক্যানট কন্ট্রোল মিডিয়া বা বাইরের সমালোচকদের কিন্তু আপনাদের কি করণীয় আপনি মনে করেন ম্যাডাম যেটা বললেন ডেফিনেটলি ইট ইজ এ ওয়েক আপ কল আমাদের জন্য আমাদের কি অবশ্যই যে ইস্যুসগুলো আছে নট অনলি দ্য সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটি ফায়ার সেফটি সিকিউরিটি 
বিল্ডিং সেফটি সিকিউরিটি এই পার্টগুলোকে আমরা অবশ্যই আমরা অ্যাড্রেস করব একই সঙ্গে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে এটা কিন্তু শুধু সেফটি সিকিউরিটি ব্যাপার না এটা ইমেজের ব্যাপার আপনি আপনাকে কাস্টমার আপনার কাস্টমার আমাদের কাস্টমার যখন অর্ডারটা দিবে তখন কি শতস্ফূর্ত হয়ে স্পন্টেনিয়াসলি সে আসছে নাকি সে বাধ্য হয়ে কোথাও পারছে না সেই অবস্থায় আসছে তো সে যখন আমরা তাদেরকে ওই কমফোর্টটা দিতে পারবো অর্থাৎ আমরা এ ধরনের একটা কমফোর্ট জোন ধরুন তৈরি করতে পারে যে বাংলাদেশ এই ধরনের একটা কমফোর্ট জোন তখন কিন্তু তারা স্পন্টেনিয়াসলি আসবে অ্যান্ড ইন দ্যাট কেস আমরা কিন্তু স্বভাবতই ভালো প্রাইস যে আমরা বলছি এটা আমরা পেয়ে যাব কিন্তু তাদেরকে যদি কমফোর্ট জোনে রাখতে না পারি তাহলে কিন্তু কখনোই তারা মানে বাধ্য হয়ে আসা মানে তারা যেটা মিনিমাম না দিলে না এই ধরনের একটা প্রাইস তারা দিবে আমি এই প্রসঙ্গে আমি বলতে চাই যে আমরা ওয়ার্ল্ড সেকেন্ড লার্জেস্ট গার্মেন্টস এক্সপোর্টার বাট যদি আমরা গ্লোবাল অ্যাপারেল ট্রেডকে দেখি তাহলে বাংলাদেশের কন্ট্রিবিউশন লেস দ্যান ফাইভ পারসেন্ট হোয়াজ চায়না দ্য লার্জেস্ট ওয়ান তারা অলমোস্ট ফিফটি পারসেন্ট তারা কন্ট্রোল করে তা আপনি কিভাবে মনে করছেন যে এই যে এই যে গ্যাপ বিশাল যে গ্যাপ রয়ে গেছে নাম্বার ওয়ান এবং নাম্বার টুর মাঝে আমাদের স্টেপগুলো কি হওয়া উচিত এটা খুব সুন্দর কোশ্চেন অ্যাকচুয়ালি আমরা যদিও অনেক সময় হয়তো একটু তৃপ্তির একটা ইয়ে থাকি যে আমরা কম্পিটিশন না হ্যাঁ বলা যেতে পারে যে আমরা ওয়ে দ্য সেকেন্ড লার্জেস্ট এক্সপোর্টিং কান্ট্রি বাট আমাদের সঙ্গে নাম্বার ওয়ানের গ্যাপ অনেক প্রচুর এই গ্যাপটাকে অবশ্যই আমরা মনে করি আমি মনে করি যে এটাকে কমানো সম্ভব বিকজ আমাদের যে এই হান্ড্রেড সেভেন্টি মিলিয়ন পিপল এবং এই যে এই ছোট জায়গাতে এই ইট ইজ এ স্ট্রেংথ ফর আস এটাকে অবশ্যই আমরা কাজে লাগাতে পারি এবং আমাদের যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার যেটা গত এই যে তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছরে যেটা গড়ে উঠেছে এটাকে আমরা কাজে লাগিয়ে অবশ্যই আমরা মনে করি এই গ্যাপটা কমে যেতে পারে এটা আমাদের পজিটিভ পার্ট আরেকটা হলো বাই ডিফল্ট আমাদের গ্রোথটা হবে কেন চায়নাতে হলো সামহাও গ্লোবাল ম্যানুফ্যাকচারিং হাব হয়ে গেছে চায়না অর্থাৎ অটোমোবিল বলেন ইঞ্জিনিয়ারিং বলেন ইলেকট্রনিক্স বলেন এই ধরনের গ্লোবাল ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি তারা কিন্তু চায়নাকে প্রেফার করছে এটা ডেফিনেটলি আমাদের জন্য মানে খারাপ খবর বা খারাপ ইমেজ যে আমরা এখনও ওই ধরনের পজিটিভ ইমেজ তৈরি করতে পারিনি ওই ধরনের ইন্ডাস্ট্রিগুলো তারা বাংলাদেশে লোকেট করবে বাট ফর গার্মেন্টস পার্সপেকটিভ ডেফিনেটলি সে পজিটিভ থিং যে এই জায়গাগুলোতে আমরা বাই ডিফল্ট এই এরিয়াগুলোতে আমরা ডেভেলপ করে যাব অর্থাৎ চায়না বাধ্য হবে এই ব্যবসাগুলোকে তারা ধীরে ধীরে ছেড়ে দিতে আমরা আমাদের অনুষ্ঠানে একেবারে শেষ প্রান্তে চলে এসেছি আমরা যাবার আগে আমরা একটি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির উপর একটি সচিত্র প্রতিবেদন দেখতে চাই দর্শক আমরা এখন একটি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির উপর একটি প্রতিবেদন দেখব বাংলাদেশের পোশাক শিল্পে অন্যতম একটি প্রতিষ্ঠানের নাম নর্দান তসরিফা গ্রুপ নর্দান তসরিফা গ্রুপ আজকে থেকে পঞ্চাশ বছর আগে তার মানে নাইনটিন সিক্সটি আমার বাবা স্টার্ট করে উইথ ম্যানুফ্যাকচারিং অফ স্টিল স্টিল ম্যানুফ্যাকচারিং থেকে আমরা আস্তে আস্তে টেক্সটাইলে মুভ করি এই গ্রুপের একটি শাখার সচিত্র প্রতিবেদন দর্শকদের সামনে তুলে ধরা হলো গত বছর আমাদের টার্ন ওভার অ্যাবাউট ফিফটি মিলিয়ন ইউএস ডলার্স ছিল সেখান থেকে আমরা আমাদের ক্যাপাসিটি ইনক্রিজ করে বায়ারদের চাহিদা অনুযায়ী তাদের পছন্দনীয় কাপড় তৈরি করে আমাদের টার্গেটটা আমরা আগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি একটি আদর্শ কারখানার মূল বৈশিষ্ট্য হল তা হতে হবে শ্রমিক ও পরিবেশ বান্ধব যেহেতু আমাদের কোম্পানিতে বিএন লেভেল লা অনেক বেশি ফ্যাসিলিটিস আমরা ফ্যাসিলিটি অ্যাড করার চেষ্টা করি সেই হিসাবে আমাদের প্রচুর এমপ্লয়ি আছেন যারা একদম কোম্পানি সে নাইনটিন এইটি সেভেন থেকে জয়েন করে এখন পর্যন্ত আছেন আমরা সবসময় চেষ্টা করছি যে এমপ্লয়ি বান্ধব থাকার জন্য মাস শেষ করি পঁচিশ তারিখে এবং সাত দিনের মধ্যে তাদের স্যালারি করে দিই যেন তারা এক তারিখ জন্য ওয়েট না করতে হয় একজন ওয়ার্কার কখনো মনে করে যে আমার কাছে আসবে সে সবসময় কন্ট্যাক্ট করতে পারে ইভেন সবার কাছে আমার সেল নাম্বারও দেওয়া আছে তারা প্রয়োজন হলে আমাকে এস এম এসও জানাতে পারে যদি কোনো তাদের কমপ্লেন থাকে আমরা কি সমস্যা আছি কি না সেটা তিনি খোঁজ খবর রাখেন আমাদের ডাব্লিউ পি সি মেম্বারের মাধ্যমে এটা জানায় আর কি স্যারের কাছে স্যার আমাদের এটা সমস্যা সমাধান করে প্রতিষ্ঠানটিতে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে শ্রমিকদের এবং কারখানার নিরাপত্তার দিকটি তারই ফলশ্রুতিতে আমাদের প্রত্যেকটা ফ্লোরে সিসিটিভি ক্যামেরা এবং আমাদের নিজস্ব যে নেটওয়ার্কিং অবকাঠামো আছে সেখানে সর্বোচ্চ সিকিউরিটি ম্যানেজ আমরা করি প্রতিটি ফ্লোরে আছে অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা যার কার্যকারিতা প্রতি মাসে বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস কর্তৃক পরীক্ষা করা হয় 
एक्सिट प्लान गुलो शुनिए दिस्ट भावे देवा आचे चार दिके चट्टी शीरी आचे एवं एलिवेटर कार्गो एलिवेटर पैसेंजर एलिवेटर गुलो तो अपन बंद हो जाए शुद्ध शीरी गुलो व्यवहार करा जाए आचे शूपे और पानी बाबोस था कॉर्नोस्थल शीतल रखा जोन ने आचे बीतू शास्त्री और पौड़ी बेश बांधो एयर कूलर आचे नामा� এবং ডাক্তার শুধু চিকিৎসার জন্যই না আমাদের কিছু বেসিক মেডিসিন ফ্যাক্টরি কস্টে তারা পেয়ে যায় আমাদের ফ্যাক্টরিতে যেহেতু বিশেষ সংখ্যক মহিলা শ্রমিকই কাজ করেন আমরা এই বিষয়ে একটি এনজিওর সাথে হার্ট প্রজেক্ট তাদের সাথে কাজ করছি যে তাদের কোনো অন্যান্য সামাজিক সমস্যা আছে কিনা বা কোনো প্রবলেম আমাদের এখানে তৈরি হলো কিনা কর্মস্থল খাবার স্থল থেকে শুরু করে প্রতিটি জায়গা সার্বক্ষণিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য নিয়োজিত আছে পরিচ্ছন্নতা কর্মী কখনোই ফ্যাক্টরিতে কোনো তালা লাগানো থাকে না আমরা বিল্ডিংটি ডিজাইন করার সময় আমরা আমাদের পাওয়ার হাউস অল ইউটিলিটি হাউজেস মেইন বিল্ডিং থেকে দূরে রেখেছি এবং সেটাকে আরো বেশি ফায়ার সেফটি রান্ডারে রাখা আছে ইমার্জেন্সি ওয়াটারের জন্য 4 লক্ষ লিটারের একটি ওয়াটার রিজার্ভার আছে যেখান থেকে আমরা অত্যাধুনিক পাম্পের সাহায্যে ফ্যাক্টরি যে কোনো জায়গায় খুব দ্রুত পানি পৌঁছে দিতে পারি আমাদের কোম্পানি বিএসসি গ্রিন সার্টিফাইড তারপরে জিএসবি সার্টিফাইড সিটি প্যাড সার্টিফাইড ওকোটেক সার্টিফাইড যেটা ইউরোপের কাস্টমাররা ওকোটেক সেল আপে খুব সেনসিটিভ পুরনো ওয়াটারের সঙ্গে নতুন ওয়াটারে যে ডিফারেন্সটা থাকে সেটাকে মিনিমাইজ করার জন্য আমরা शुरूते ट्रेनिंग एर व्यवस्था करे था कि नॉर्थन तोस्टीफा ग्रुप यूरोप और जापान एक विभिन्न बायर एर काचे तादेर पोन्नो बिक्री करे आज चे दीर्घ दिन धोरे। हमारे बायर रखोन हमारे ऑर्डर उत्तर उत्तर बिक्री करचे। आगे मैं बच्चों इंशाल्लाह जुदी एनर्जी क्राइसिस शंपुनो होए जाए, हमरा दर्शकों का तो खून हम लोग एक फैक्ट्री पर एक प्रतिबद्धन देख लाम, हम लोग उन्नत शंक्ष शेष करते जाते हैं, उन्नत शंक्ष शेष कर के डॉक्टर फामिदा शहसना तो आपने देख के अशुंगु धन्नो बद, हमारे ये उन्नत शंक्ष आशा जन्नो एवं आपने देख ज्ञान गर्भो ये आलोचना करे हमारे के आलोकित करा जन्नो। 